не стало фронтмена Соликорской команды КВН «Не сахара» Романа Сурко. Он погиб 8 июня 2012 года. В сентябре ему должно было исполниться 22. Хороший друг, позитивный человек, талантливый КВНщик. Так отзываются о романе игроки из дружественных команд. Добрый вечер, Добрый вечер, Стужа! Здравствуйте, Леза! Здравствуйте, дорогие шишки, которые сидят в жюри! Добрый вечер, дорогие друзья! Позитивный человек с улыбкой на лице, умеющий поднять настроение тому, кто в этом нуждался. О своей личной жизни говорил мало, старался не загружать окружающих проблемами, но охотно помогал тем, кого ценил, вспоминает участница команды «Не сахар» Анна Васюкевич. Вместе с Романом они начинали творческий путь в команде КВН Солигорского горно-химического колледжа. В той же команде играл и Александр Лобанов. Ну, мне он запомнился довольно-таки веселым человеком. Всегда ответственным. Все репетиции мы отрабатывали до последнего. Ну, что можно сказать про него? Что все-таки э, это был достойный человек. Вот. Что таких людей мало. В команду КВН открытого акционерного общества Беларусь-Кали Роман пришел в 2011 году и сразу же завоевал расположение всей команды. Первое наше знакомство с Ромой, когда он пришел к нам на репетиции, это был декабрь, это два года назад было. Вот. Он пришел, он такой большой сразу мальчик, такой в его сильной салатовой рубашке. Очень застенчивый, тогда он как бы так и с опаской на нас смотрел, у нас была команда большая тогда. Вот. Ну, наверное, прошло час, и все, и он занял э, собой, своей персоной внимание всех присутствующих. В принципе, на следующий день э, он как бы стал, ну, как будто мы его всегда и знали. Репетиции, выступления, поездки – все это сплотило ребят. Роман считал своим долгом помогать другим и заботиться о соратниках. Для КВНщиц Анны Васюкевич и Анастасии Чапской он стал старшим товарищем, на плечо которого всегда можно опереться. Анна вспоминает, что воспринимала Романа как опору и считала его примером для подражания. Негласно участники команды «Не сахар» называли Романа шеф-поваром. С теплотой КВНщики вспоминают блюдо, которое он готовил на выездах для друзей. Готовил он хорошо на всю команду, то есть всем доставалось по хорошей тарелке от Ромы, все его благодарили. Вот. Ни на кого никогда не обижался, в принципе, вот, ну, умел как-то так дружить, что и обидеться на него как бы и не за что было. Очень э, хотел вот, продвинуть именно КВН, юмор, вот, э, в Солигорске, да и вообще. Но он был, знаете, э, как бы так рожден для этого. Роман, в первую очередь, он для меня и для всех, кто его знал, это, наверное, человек такой обаяние. То есть все, кто его видел, сразу он вливался в любую компанию, он был сразу в центре внимания, все сразу воспринимали его. Ну, очень позитивный такой человек. Вот. В нашей команде он как-то так, знаете, писать не любил ни шутки, ничего, он говорил, я актер больше. Ну да, действительно, вот был он актером, хорошим актером, я бы даже сказал, в белорусском КВН одним из лучших актеров. Друзья, давайте сейчас посмотрим на Солигорскую стюардессу в ее самый первый рейс. Значит, это так. По линолеуму ногами не шаркаем, линолеум новый только по стилению. Второе. Вам всем на обед будут давать куру. Кости от куры мы не выкидаем. А несем в голову самолетом. Где, значит, находится бортовый собака?
Большая просьба не буду с капитаном. Тоже не будет гости. Ну что, родненькие, поехали! Подождите, подождите, вы, наверное, хотели сказать полетели. Что хотела, то и сказала. Поехали! Такой случай был, когда э, первый год, когда мы выступали в КВН, с ним э, мы заняли задачу первое место. Э, репетировали допоздна в горно-химическом техникуме. И э, ну, после это была зима, очень много снега. И после того, как мы вышли, э, он говорил, может тебя подвести. Я говорил, конечно, поскольку погода не очень. Сначала мы его любимый автомобиль откопали от снега. Потом около часа пытались завести, ну и около часа еще ехали домой по скользкой дороге. Это было, конечно, запоминающееся. За два дня до трагедии на одной из репетиций участники команды «Не сахар» давали интервью, рассказывали о любви к КВН, о своих достижениях, делились навыками мастерства. В памяти Романа Сурко. От судьбы не уйдешь. Грибника в лесу чуть не покусала гадюка. Все бы ничего, но дома его ждала кобра. На самом деле, хотелось бы дать совет молодым командам, школьным, либо какие-то учреждения образования средние, специальные. Если вы решили заниматься КВН, бросьте эту думу за теле. То методичка продается у Ромы, она достаточно дешевая. Просто на самом деле, друзья, поверьте мне, свободного времени на девушку у вас будет катастрофически не хватать, потому что постоянные репетиции, подготовки, Девушка будет вас очень ненавидеть, говорить, да надоел уже со своим КВН, сколько это может продолжаться. Но это все такие рабочие моменты. Что я хотел бы сказать молодым командам? Не бойтесь, не бойтесь экспериментировать, не бойтесь выходить на сцену, потому что это прекрасно. Это на самом деле очень заряжает эмоциями, позитивом. Это замечательно. Я очень люблю КВН. На международном конкурсе в Париже всех поразил белорусский сомелье. Он сам Илья, сам Ипье. Это, кстати, шутка, одна из первых наших шуток, которая рвала практически все города Беларуси в составе разных команд. Эта шутка была придумана Кириллом. Самое главное, чтобы завлечь молодых людей в КВН. Ребята, интересующего нас возраста 17-40 да? лет. На самом деле, почему... Нужно и хочется играть в КВН, потому что это очень обалденный круг друзей, которые вот ребята с два года стали практически родными, а затем это всякие выезды, это все очень весело, много новых знакомств в разных городах и море позитивных эмоций. И самое главное, ребята, всегда после игр есть эфти пары. <смех> это, ну, так скажем, вечеринка после игры, когда все команды, которые играли, все люди, редакторы, идут в ночной клуб и веселятся, и отмечают тот концерт, ту феерию, которую сами и создали. Сплоченная команда, друзья КВН, творчество поездки становится неотъемлемой частью жизни. Но все это было бы невозможно без самого дорогого человека на земле. И хотя Роман мало говорил о своей личной жизни, друзья знали, что свою семью он очень ценил. Куда бы ни забрасывала судьба, а близких вспоминал с теплотой. Хотелось бы сказать слова благодарности маме Кирилла Гришкова, моей маме. Жалко, Ром, большой человек с большим сердцем. Маму очень любит. Своим разбером, правда, пугал людей. В Гомеле как-то один раз у нас был случае обычная команда после выступлений идет разговор с редакторами они говорят плюсов минусов выступления и после того как нам уже все сказали а выступили мы тогда не особо хорошо Рома подошел к редактору а он маленький ну небольшого роста метр шестьдесят где-то редактор его испугался а Рома его просто улыбнул 
Позитивный человек с улыбкой на лице, хороший друг, верный товарищ, прирожденный актер. Таким останется роман в памяти у КВНщиков. А его шутки, идеи найдут свое продолжение в дальнейшей жизни Соликорского КВН.